பரந்த பெரியவர்களை தாய்மார்களே இன்று கரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஒரு தீபாவளி பண்டிகையை போல் அனைவருமே குதூகலமாக இருக்கின்றார்கள் காரணம் காரணம் நம்முடைய தமிழக சரித்திரத்தை பார்க்கும் பொழுது கரூர் மண்ணுக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு இருக்கிறது எந்த மண்ணிற்கும் இல்லாத தனிச்சிறப்பு கரூர் மண்ணுக்கு ஏன் இருக்குனாங்க இது ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக செழிப்படைந்திருக்கக்கூடிய மண் சித்தர் கருவூரார் அவர்கள் வாழ்ந்த ஊர் சதாசிவ பிரம்மேந்திர அவர்களுடைய கோவில் இருக்கக்கூடிய இடம் பசுபதீஸ்வரர் ஆலயம் எல்லோருமே ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தினமும் செல்லக்கூடிய இடம் தாந்தோணி பெருமாள் மக்கள் சென்று வழிபடக்கூடிய இடம் கரூர் மண்ணுக்கு எப்பொழுதுமே மக்கள் தேடி வருவார் இந்த ஊருக்கு வந்து சாம்பி கும்பண்ணும் ஆன்மீகத்தை நம்பி இங்கே வர வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் மிக முக்கியமாக தமிழகத்தினுடைய மைய புள்ளியாக கரூர் இருக்கு சேரர் சோழர் பாண்டியர் காலகட்டத்தில் கரூருக்கு என்று தனிச்சிறப்பு ராஜாக்கள் சண்டை போட்டாலும் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு கரூருக்கு வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட தனி தனிச்சிறப்பு எப்பொழுதுமே கரூருக்கு இருந்துச்சு ஆனால் சமீப காலமாக கடந்த ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் அரசியல் புறையோடி போயிருக்கிறது கெட்டு போயிருக்குன்னா அதற்கும் மைய புள்ளியாக கரூரே மாறி இருந்தது ஓட்டுக்கு பணம் என்கின்ற அவமானம் கரூரில் எப்பொழுதுமே இருந்துச்சு அதற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் காரணம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பிறகு நடந்த ஒரு தேர்தல் பணத்திற்காக இந்திய வரலாற்றிலே முதல் முறையாக நிறுத்தப்பட்ட தேர்தலும் அரவக்குறிச்சி இது எல்லாம் எங்க போய் சொன்னாலும் கூட கரூர் மாடல் அரவக்குறிச்சி மாடல் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ஈரோட்டில் பட்டி மாடலாக மாறி இருக்கு அதனால கரூருக்காரன் என்று பெருமையாக சொன்னாலும் கூட ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு தலை குடிவை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார் ஏற்படுத்தி இருந்தார் இந்த ஆன்மீகத்திற்கு பெயர் போன மண் இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகளுடைய சில பேருடைய கெட்ட செயல்களால் ஒரு தலைகுனிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஊராக கரூர் மாறி இருக்குன்னா அது நிச்சயமாக போய் கிடையாது அதனால் தான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநாடு மாற்றத்திற்கான மாநாடு என்கின்ற தலைப்பில் வச்சிருக்காங்க இழந்த அந்த பெருமையை கரூர் மண் திரும்ப எடுக்க வேண்டும் கரூர் மண்ணுக்கும் இருந்த தனிச்சிறப்பு சங்க காலத்திலிருந்து மறுபடியும் அந்த பெயர் கரூர் மண்ணிற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இது மாற்றத்திற்கான மாநாடு என்கின்ற தலைப்பில் கரூர் மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் அற்புதமாக இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இந்த மாநாடு இங்கே நடத்தக்கூடாது என்பது பல தடைகள் ஒரு செந்தில் பாலாஜி உள்ளே சென்றிருந்தாலும் கூட கைத்தடிகளாக சில செந்தில் பாலாஜிகள் இன்னும் கரூர் மாநகரத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார் எந்த காரணத்திற்கும் இங்கே மாநாடு நடத்தக்கூடாது பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த இடத்துல மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது அதற்கு அவர்கள் சொன்னது என்னன்னா ஒரு மாத காலத்திற்கு திமுக இந்த இடத்தை புக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கொடுக்க மாட்டோம் என்று அதன் பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி மதுரை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அனுமதி வாங்கி இங்கே மாநாடு நடத்த வந்த பொழுது மறுபடியும் திமுக காரங்க ஒரு பொய் ரசூதியை தயார் செய்து நாங்கள் ஏற்கனவே பணம் கட்டியிருக்கோம் இந்த இடம் எங்களுக்கு அப்படி என்ன திமுக காரனுக்கு கரூர் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து பயம் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து பயம் இருப்பது எங்களுக்கு ஒத்துக்கிறோம் தெரியும் ஆனா கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திமுகவனுடைய தொண்டர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்த்து எதற்காக பயம் எதற்காக இங்கே மாநாடு நடத்தக்கூடாது என்று எதற்காக ஒரு மாசத்துக்கு புக் பண்ணி வைக்கணும் எதற்காக பொய் ரசீது தயார் செய்து யாரும் இங்கே வரக்கூடாது என்பதற்காக திமுகவனுடைய சில குண்டாக்கள் இங்கே வந்து பிரச்சனை ஏற்படுத்த வேண்டும் இதையெல்லாம் தாண்டி கரூர் மாநகரத்தினுடைய பாதுகாவலராக இருக்க வேண்டிய மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கட்டும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக இருக்கட்டும் அவர்கள் இருவருமே திமுக மாவட்ட செயலாளர் இல்லை என்கின்ற குறைய ரெண்டு பேருமே பூர்த்தி பண்றாங்க இன்னைக்கு கரூர்ல திமுக மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சிறையில் இருக்கின்ற காரணத்திற்காக கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியரும் சரி கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல் கண்காணிப்பாளரும் சரி இருவரும் அந்த பதவிக்கு போட்டி போட்டுக் கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் திமுக தொண்டை செய்யாத வேலையை கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியரும் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் செய்வதை பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறார் எஸ்பிக்கோ கலெக்டருக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்றோம் இப்ப இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக கண்டிச்சு விட்டு அடுத்த வேலை செய்ய போமாட்டோம் பேரை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுவோம் எங்கே சென்றாலும் கண்காணிப்போம் அப்படி எல்லாம் எங்கேயும் தப்பிச்செல்லாம் நீங்க போயிட முடியாதுங்க அந்த மாதிரி பாஜக தலைவர்கள் இங்க இல்ல எங்கே சென்றாலும் பின்னாடி வருவோம் என்று கரூர் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியருக்கும் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கும் பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மேடையில எங்களுடைய பேச்சை பார்த்து திருந்திக் கொள்ளுங்க எல்லா மக்களுக்கும் சமமான நியாயமான நேர்மையான அதிகாரியா பணி செய்ய ஒரு அமைச்சருக்கு பின்னாடி கூஜா தூக்கக்கூடிய வேலைய கலெக்டரும் எஸ்பியும் அவரும் முதல் நிறுத்திவிட்டு எத்தனை ஏழை மக்கள் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் வேலை செய்யும் 
எத்தனை பேர்த்துக்கு மத்திய அரசனுடைய பயன் திட்டங்கள் வராம இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போய் டூர் பண்ண எத்தனை பேருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் வீடுகளுக்கு போய் சேராம இருக்கு அதை போய் செய்ய அதை விட்டு விட்டு ஒரு மந்திரிக்கு கூஜா தூக்கக்கூடிய வேலையை நான் கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தினாலும் கூட மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சி தலைவரும் காவல் கண்காணிப்பாளரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த ஒரு வார காலமாக கரூரில் நீங்கள் நடந்து கொண்ட விதம் நிச்சயமாக சரியில்லை இதை நாங்கள் மன்னிக்க போவது கிடையாது ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருவோம் ஆனா கட்டாயமாக வருவோம் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதே போல கரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் எத்தனை கைதியா பண்ணுவீங்க காலங்காத்தால ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து என்ன தப்பண்ணாங்க என்ன தப்பண்ணாங்க பணத்தை வாங்கி கொண்டு அரசு பேருந்து கார்பரேஷன்ல வேலை போட்டு கொடுக்கறேன்னு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் தப்பு பண்ண மந்திரி இருக்கிற ஊரு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி இதே குளித்தலைக்கு வந்து அப்ப எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கரூர் மண் சுப்ரீம் கோர்ட்ல நடவடிக்கை எடுங்கன்னு கடந்த ஆறு மாத காலமாக ரெண்டு ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க செந்தில் பாலாஜியின் மீது ஏன் மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க ஏன் தயங்குறீங்க அப்படிப்பட்ட தவறு செய்த மனிதர் அவர் வந்து அவருடைய ஆட்சி காலத்துல கரூர் மாவட்டத்தினுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்களை கைது பண்றீங்க ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கு எதற்கு சமூக வயதளத்துல பதிவு போட்டாங்க வாட்ஸ்அப்ல பார்வர்டு பண்ணாங்க ட்விட்டர்ல ஒரு கருத்து போட்டாங்க பேஸ்புக்ல ஒரு கருத்து போட்டாங்க இன்னைக்கு கூட்டம் போட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி மோடி அவர்கள் செய்த சாதனையை சொல்ல வேண்டும் என்று வந்த பொழுது அதற்கும் தடை ஏற்படுத்துகின்றேன் இதிலிருந்தே தெரிகிறது கரூர் மாவட்டத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கின்ற கட்சி முழுதாக அழியும் நேரம் வந்துவிட்டது எங்கேயும் கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடிச்சுவடு இல்லாத ஒரு கரூர் மாவட்டமாக மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது என்பதைத்தான் கடந்த ஒரு மாத காலமாக நமக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி குறிப்பாக நம்ம மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் ஆற்றல் மிகுந்த அண்ணன் வி வி செந்தில்நாதன் அவர்கள் இந்த கூட்டத்தை இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்ட கூட்டமாக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் பொதுமக்களை இங்கே வரவழைக்க வேண்டும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனையை பேச வேண்டும் என்பதற்காக நம் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்த பெருமை நம்முடைய அண்ணன் செந்தில்நாதன் அவர்களுக்கு முழுமையாக தார் அவரோடு திறமையாக இருந்து இங்கே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலத்தினுடைய துணைத் தலைவர் இந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் கே பி ராமலிங்கமன் அவர் முன்னாள் எம்எல்ஏவாக முன்னாள் எம்பியாக இருந்து புரட்சித் தலைவர் ஐயா டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களோடு அரசியல் கற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தன்னை ஐக்கப்படுத்திக் கொண்டு இந்த கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய விவசாயணியினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் கூட்டுறவு பிரிவினுடைய மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் எம்எல்ஏ அண்ணன் சோழன் பழனிசாமி அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் கரூர் மாவட்டத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் பக்கத்து மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய இரண்டு தலைவர்கள் சகோதரர் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் அண்ணன் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் சேலத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணன் நாராயணன் அவர்கள் அண்ணன் கோபிநாத் அவர்களும் மேடையில் இருக்கின்றார்கள் ஈரோட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர ராஜேஷ் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவர்கள் நம் அனைவரையும் கூட ஒருங்கிணைத்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் அண்ணன் ராஜாலி செல்வம் அண்ணன் பரணிதரன் அண்ணன் செல்வம் அண்ணன் சுப்பிரமணி அண்ணன் ஈஸ்வரி அண்ணன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மேடையை மீது அமர்ந்திருக்கின்றார்கள் மாவட்டத்தினுடைய எல்லா செயலாளர்கள் மாவட்டத்தினுடைய பொருளாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் மிக முக்கியமாக தூணாக இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் கடுமையாக வேலை செய்யக்கூடிய மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் சகோதரர் ஆறுமுகம் அவர்கள் சக்திவேல் முருகன் அவர்கள் கோபிநாத் அவர்கள் நவீன்குமார் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காக கடுமையாக பணி செய்யக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களும் கூட இந்த நேரத்தில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்கள் மாநிலத்தினுடைய அணிப்பிரிவினுடைய தலைவர்கள் மாவட்ட பொறுப்பில் அணிப்பிரிவு பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் ஒன்றிய பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சகோதர சகோதரி அவர்களை நாம் இன்னைக்கு சேர்ந்திருப்பது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனையை கேட்பதற்காக இங்கே இணைந்திருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகள் இது யாரோ ஒரு கட்சியை திட்டுவதற்காக ஒரு கட்சியினுடைய தலைவரை திட்டுவதற்காக நிச்சயமாக நாம் இங்கே சேரவில்லை அதையும் நாம் பேசுவோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்திருக்கக்கூடிய தவறையும் கூட அடுத்த ஒரு நாற்பது நாற்பத்
எழுபத்தி எட்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த தலைவர்களுக்குமே நூறு பேர் திட்ட போய் உங்க பிரதமரை பிடிக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு பேர் இந்தியாவில என்னுடைய பிரதமரை பிடிக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் உலகத்தில் உதாரணத்திற்கு இப்பதான் இங்கிலாந்து போயிட்டு வந்த அந்த பிரதமருக்கு வெறும் பத்தொன்பது பேர் நூறு பேர் திட்ட கேட்டீங்கன்னா பத்தொன்பது பேர் அந்த நாட்டில் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமரை பிடிக்கும் சொல்றாங்க ஜெர்மனியில பதிமூணு பதிமூன்று பேர் ஜெர்மனியில அவர்களுடைய பிரதமரை பிடிக்கும் என்று சொல்கின்றார் ஆனால் உலகத்தில் மிக அதிகமாக எழுபத்தி எட்டு பேர் நூறு பேர்த்துல என்னுடைய பிரதமர் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய முழு தகுதி நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிறார் அதனால தான் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பிரதமர் என்கின்ற பெயரை நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார் சகோதர சகோதரர் அது மட்டும் இல்ல சமீபத்தில் அமெரிக்கா போயிட்டு இப்ப தான் வந்தாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் தொழிலதிபர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எலன் மஸ்க் அவர் நீ உலகத்தில் நம்பர் ஒன் தொழிலதிபராக இருக்கின்றார் டெஸ்லா காரு விண்வெளிக்கு போகக்கூடிய கப்பல் அனைத்தையும் கட்டக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு சொந்தக்காரர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் மோடியினுடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் என்று எலன் மஸ்க் அமெரிக்கா மண்ணில் வைத்து சொல்கின்றார் அவருக்கு இந்த பெருமை தெரிகிறது இந்திய அடிப்படையிலிருந்து நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எப்படி மாற்றி காட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது முழுமையாக அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதே போல தமிழ்நாட்டில் பிறந்து நமக்கு பெருமை தேடி கொண்டிருக்கக்கூடிய கூகுளினுடைய சுந்தர் பிச்சை உலகத்தினுடைய இரண்டாவது பெரிய நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ ஆக இருக்கக்கூடிய தமிழர் சுந்தர் பிச்சை அவர் சொல்கின்றார் இந்த உலகத்திற்கே ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை கற்றுக் கொடுப்பவர் பாரதத்தினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதனால் அவரை பாராட்டுவதற்காக பார்ப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்றனர் என்று சொல்லுகின்றார் அமெரிக்க பயணத்தை முடிச்சுட்டு எகிப்து நாட்டுக்கு போனாங்க எகிப்து நாடு நமக்கு தெரியும் எகிப்து நாட்டை பொறுத்தவரை ஈஜிப்ட் நாட்டை பொறுத்தவரை அதிகமாக இஸ்லாமியர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு அந்த நாட்டினுடைய உயர்ந்தபட்ச விருதாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் ஆஃப் த நைல் மிக உயர்ந்தபட்ச விருது ஒரு இஸ்லாமிய நாட்டினுடைய பிரதமர் நம்முடைய பிரதமருக்கு அந்த நாட்டினுடைய இந்தியாவினுடைய பாரத் ரத்னாவை கொடுப்பது போல எகிப்தினுடைய ஆர்டர் ஆஃப் த நைல் அந்த விருதை நம்முடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்கின்றார்கள் ஆஸ்திரேலியா நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர் சொல்றாரு கெவின் ரூட் அவர்கள் மோடி இஸ் த ஒன்லி பாஸ் என்று சொல்லுகின்றார்கள் மோடியை தவிர இந்த உலகத்திற்கு பாஸ் யாரும் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார்கள் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலமாக இந்தியா புலி பாய்ச்சலை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று ரஷ்யாவினுடைய அதிபர் புட்டின் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் உக்ரைன் நாட்டினுடைய போர் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது தமிழகத்தை சார்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மாணவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எழுபத்தி இரண்டாயிரம் மாணவ செல்வங்கள் உக்ரைனில் மாட்டிக்கிட்டாங்க கொண்டு வருவதற்கான வழி நமக்கு இல்லை இரண்டு நாட்டு அதிபர்கள்கிட்ட பேசி அந்த போரை நிறுத்தி அஞ்சரை மணி நேரம் அந்த போரை நிறுத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரம் மாணவர்களையும் பத்திரமாக அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து ஐந்து நாட்டுக்குள் எடுத்து போய் எந்த விதமான ஒரு சின்ன கீரல் இல்லாம பத்திரமாக இந்தியாவை கொண்டு வந்த பெருமைக்கான சொந்தக்காரர் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்தில் கரூர் உட்பட குளித்தலை உட்பட தாந்தோணி மலை உட்பட அரவக்குறிச்சி உட்பட உக்கரையில் இருந்து நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு அவர்களை பற்றியும் தெரியும் அதை பாரு அடுத்து கோவிட் காலகட்டத்தில் இருநூத்தி இருபது கோடி டோஸ் இன்னைக்கு இவ்வளவு பேர் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு யாருமே விஐபி கோட்டா ஒருத்தர் எம்பிட்ட போய் கையெழுத்து வாங்க வேண்டும் எம்எல்ஏட்ட கையெழுத்து வாங்கி தான் ஒரு கொரோனா டோஸ் குழைக்க வேண்டும் என்கிற நிலைமை இல்லை ஒரு செல்போனில் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் மூலமாக அனைவருக்கும் கோவின் அப்ளிகேஷன் மூலமாக உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொரோனா வேக்சினை மோடி அவர்கள் கொடுத்தார் எங்கேயும் போய் கியூல நிற்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை ஒரு டோஸ் மட்டுமல்ல இரண்டாவது டோஸும் அல்ல பெரியவர்களுக்கு தேவையான மூன்றாவது டோஸையும் கூட கொரோனா காலகட்டத்தில் பத்திரமாக கொண்டு வந்த கொடுத்த பெருமை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அண்டை நாடான இலங்கையில் பொருளாதார சிக்கல் இருந்த பொழுது முதல் நாடாக சென்று நம்முடைய தமிழ் சொந்தங்கள் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் உதவி புரிந்த நாடு நம்முடைய இந்திய நாடு அதற்கான ஆயத்தை எடுத்தவர் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் எனக்கு இலங்கைக்கு நான்கு பில்லியன் டாலர் பொருளாதார உதவி செய்திருக்கின்றோம் இலங்கை நீரிலே மூழ்காத அளவுக்கு அந்த நாட்டை காப்பாற்றி இருக்கின்றோம் அருகில் இருக்கக்கூடிய நாடு இதெல்லாம் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் நம்பர் ஒன் என்று சொல்வதற்கு தகுதி தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் அவரும் நம்பர் ஒன்று கிளம்பியிருக்கார் இது எப்படி நாங்கள் புளியை பார்த்து பூனை சூடு போட்டு கொண்டதாம் பூனைக்கு ஆசை நாமளும் புளி மாதிரி தாண்டுவோம் நம்ம புளியை பற்றி பேசிட்டோம் எதற்காக நம்முடைய பிரதமர் நம்பர் ஒன் என்று எல்லாம் பேசிட்டோம் நிறைய நான் தொண்டை தண்ணி கிளி எல்லாம் பேசிட்டு இங்கே பாருங்கள் அங்கே இங்கே பாருங்கள் நாட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிரதமர் நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் அவர் பார்த்தார் ஐயையோ நாம நம்ப
கூட இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் சொன்னாதானே பதவியில் வச்சிருப்பாங்க அவங்க எங்க முதலமைச்சர் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் அவங்களும் சொல்றாங்க எதுல நம்பர் ஒன் பாப்போம் முதலமைச்சர் நம்பர் ஒன் தான் எதுலையுனா மணல் கடத்தலே இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர் சாராய வியாபாரத்தில் இந்தியாவுடைய நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் பதினான்கு ஆண்டுகள் கள்ளச்சாராய மரணம் இல்லாத தமிழகத்தில் இருபத்தி இரண்டு பெண்களுடைய தாலி அறுத்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் கள்ளச்சாராயத்தில் நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இன்னைக்கு மத்தியான சாப்பாடெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்க நம்ம குழந்தைகள் மத்தியான மதிய உணவு சாப்பிட்றான் அதற்கு மத்திய அரசு போஷான் திட்டத்தில் அதற்கான பணம் கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசுடைய பணம் வருது இவங்க என்ன பண்ணணும்னா நல்ல முட்டையை வாங்கணும் நல்ல சாப்பாட்டை வாங்கணும் நல்ல அரிசியை வாங்கணும் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் நல்ல உணவு கொடுக்கணும் அதை கூட தமிழகத்திலே அழுகிய முட்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாற்றி இருப்பதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இந்தியாவுடைய காஞ்சா கஞ்சா தலைநகரம் தமிழ்நாடு என்கின்ற பெருமையை தேடி கொடுத்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் நம்ம நாச்சிய பண்ண கடையில் நாச்சிய பண்ண கடையில் ஒருத்தன் போய் கோப்பையை வாங்குறான் கோப்பையை வாங்கிட்டு என்ன சொல்றான்னா அண்ணே உலக கோப்பை ஜெயிச்சுட்டாங்கிறான் அந்த தம்பியை கொண்டு போய் கோபால ஒரு அறிவாளியில் உட்கார வச்சு உலக கோப்பை ஜெயிச்சுட்டா நாச்சிய பண்ண கடையில் வாங்கின பாத்திர கடையை வாங்கிட்டு போனவட்ட போட்டோ ஏமாந்ததற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் எங்க நாச்சிய பண்ண கடையில் வாங்குற பாத்திரத்துக்கும் உலக கோப்பை ஜெயிச்சா கொடுக்குற கப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத முதலமைச்சராக அண்ணன் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறாங்க அதாவது முதலமைச்சர்னால எனக்கு தூக்கம் போச்சுன்னு அமைச்சர் சொன்னா ஒரு நாயம் முதலமைச்சர் ரொம்ப கடுமையா இருக்காரு வேலை வாங்குறாரு காமராஜர் ஐயா மாதிரி டைட்டா இருக்காரு சுற்றுப்பயணம் பண்றாரு அதனால தூக்கம் போச்சுன்னு ஒரு அமைச்சர் சொன்னா பரவாயில்ல அமைச்சர்களால் தூக்கம் போச்சுன்னு சொன்ன முதலமைச்சர் இந்தியாவில் எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்திய வரலாற்றுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்திலும் ஏதாச்சும் ஒரு முதலமைச்சர் அமைச்சர்களால் எனக்கு தூக்கம் போச்சு காலையில எந்திரிச்சாவே நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னு பயத்தில் நான் எந்திரிக்கிறேன் நல்லது பண்ணிருப்பாங்கன்னு பயத்தில் இல்லை எங்க ஆட்டையை போட்டிருப்பீங்க யாருகிட்ட இருந்து புடுங்கி இருப்பீங்க எந்த நிலத்தை அபகரிச்சிருப்பீங்க என்கின்ற பயத்தில் எந்திரித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதை வந்து ஓப்பனாவே சொன்னதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நம்ம முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இந்த அக்யூஸ்ட் எல்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு இதெல்லாம் போக மாட்டாங்க சோசியல் மீடியால எவண்டா போஸ்ட் போட்டதுன்னு கிளம்பி வருவாங்க காலங்காத்தால் ஆறு மணிக்கு நாலு மணிக்கு ஏங்க பெண்களின் மீது நிதியமைச்சர்ந்தால் <laughs> நிதியமைச்சர் சொன்னார் அவர் சொன்னதுதான் நான் சொன்னேன் புதுசாலாம் நான் இது நீங்க தப்பா நினைச்சுக்க செந்தில் பாலாஜி ஊழல்வாதினு எப்பவும் நான் சொல் முதலமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சொன்னதுதான் திரும்ப நான் சொன்னேன் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியமைச்சர் சொல்றாரு எங்களுடைய தலைவருடைய மகனும் மருமகனும் கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க அது மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பேசியிருக்காரு தாத்தா கொள்ளையடிச்சதை ரெண்டு பேரும் ஒரு மாசத்துல அடிச்சிருவாங்களா இருக்கணும் தாத்தா யாருனா கலைஞர் கருணாநிதி அவர் ஐம்பது வருஷம் அரசியல் பண்ணி அடிச்சத என்னடா அந்த பையனும் மருமகனும் ஒரு மாசத்தில் அடிக்கிறானுங்க முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரு ஆண்டில தன்னுடைய குடும்பத்தை கொள்ளையடிக்க விட்டதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் நம்முடைய மு க ஸ்டாலின் வாக்குறுதிகள் கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றியதற்காக இந்த வாக்குறுதிகளை நம்ம படிக்கலாம் பாரு வாக்குறுதி கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றியதற்காக நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் இது எப்படி நாங்க நம்ம முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவரு மூக்க முத்து மாதிரி மேக்கப் போட்டுட்டு எம்ஜிஆர் சொன்னா மக்கள் ஏத்துக்குவாங்களா நீங்களே சொல்லு மூக்க முத்த எம்ஜிஆர் ஆக்குற மாதிரி மேக்கப் எல்லாம் போட்டு இவரு தாங்க அடுத்து எம்ஜிஆர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நான் தான் இந்தியாவுடைய நம்பர் ஒன் முதலமைச்சர் என்று சொல்வது போல் இருக்கிறது சகோதர சகோதரிகளே நீங்க எல்லாம் பேசும் பொழுது ஏதோ பத்து ரூபா பாலாஜின்னு சொன்னீங்க இங்க ஒரு குரூப் சொன்னாங்க அண்ணே பத்து ரூபா பாலாஜி எல்லாம் இல்லனே பதினொன்னு அஞ்சு பாலாஜின்னு எத்தனை பேரியா கரூர்ல வைப்பீங்க பத்து ரூபா பாலாஜின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றீங்க இன்னொரு பக்கம் சொல்றாங்க பதினொன்னு அஞ்சு பாலாஜி 
அதாவது பதினோரு மணிக்கு ஆட்சிக்கு வந்தால் பதினோரு மணி ஐந்து நிமிடத்திற்கு மணல் கடத்து அதிகாரி தடுத்து நிறுத்தினால் எனக்கு போன போடு அப்படின்னு சொன்னார் அவரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க ரெண்டரை வருஷத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னு நான் சொன்னா உங்களுக்கு நேரம் இருக்காது அதற்கான கூட்டம் இது இல்லைங்க ஆறு மாதத்துல மட்டும் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்றேன் அதாவது பதினோரு மணிக்கு நாங்க ஆட்சிக்கு வருவோம் பதினொன்னு நீ மணல் கடத்து யாராச்சும் தடுத்து எனக்கு போன் போடுன்னு சொன்னார் இல்லைங்க திமுக உடன்பிறப்பு அப்படியே உண்மை நம்பிட்டான் தலைவர் தான் சொல்லிட்டார் மணல் கடத்தவன் இப்ப என்ன மட்டும் பறன் கடந்த ஆறு மாதத்தில் பதினைந்து பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு கடலூர் மணல் கொள்ளையை குறித்து தகவல் அளித்த நபரின் வீட்டில் திமுக தொண்டர்கள் வீடு புகுந்து தாக்குதல் பத்தொன்பது பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு செஞ்சி மீனம்பூர் கிராமத்தில் ஏரியில் மணல் கொள்ளை குறித்து போஸ்டர் ஒட்டிய நபரை அடித்து உதைத்த திமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் முன்வர் பாஷா பத்தொன்பது பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அருகே மணல் கடத்தலை தடுக்க சென்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஜாஸ்மின் மற்றும் அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் இருபத்தி ஐந்து நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தூத்துக்குடியிலே மணல் கொள்ளையை தடுத்த கோவில்பத்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் லூர்து பிரான்சிஸை அவரது அலுவலகத்திலே இரண்டு பேர் அறிவாளால் அறிவாளால் வெட்டி கொன்றனர் இருபத்தி எட்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று திருச்சியில் மணல் கடத்தலை தடுக்க முயன்ற ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய திமுக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மகேஸ்வரன் இருபத்தி ஒன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தஞ்சாவூர் தஞ்சையில் மணல் கொள்ளையில் ஈடுபட்ட வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்த முயன்ற போலீசார் மீது வாகனத்தை மோதி தாக்குதல் இதெல்லாம் வெறும் சாம்பிள் தாங்க ஆறு மாசமாக தமிழகத்தில் மணல் கடத்தலை தடுப்பதற்காக விஏஓ கொலைவெறி தாக்குதலில் இறந்துட்டாங்க ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டருடைய மண்டையை பிறந்துட்டாங்க இதுதான் திமுகவனுடைய ஆட்சியினுடைய சாட்சியாக மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு நாளும் வேதனையாக எப்படி இந்த நாளை கடக்க போகின்றோம் எப்படி அடுத்த நாட்களுக்கு செல்ல போகின்றோம் என்கின்ற வேதனையை தான் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய பல சகோதர சகோதரிகள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் எல்லாருமே விவசாயம் பார்க்குறீங்க எல்லாருமே விவசாயம் பார்க்குறீங்க தோடங்காடு வச்சிருக்கிறீங்க ஆடு மாடு வச்சிருக்கிறீங்க விவசாயம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இங்கே வந்திருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் உங்க தோட்டத்தில் யூரியா போடுறீங்க கை தூக்க முடியுங்களா எங்க தோட்டத்தில் நான் யூரியா போட்டு விவசாயம் பண்றேன் நீங்க எல்லாமே யூரியா போடுறேன் இந்த ஒன்பது ஆண்டு கால பிரதமர் மோடி அவருடைய சாதனையை சொல்வதற்காக இந்த யூரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து நான் பேச விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல உங்களுக்கு தெரியும் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் விவசாய பெருமக்களுக்கு யூரியா என்பது பெரும் தட்டுப்பாடாக இருந்துச்சு யூரியா கிடைக்காது யூரியாக்காக நிக்கணும் இன்னைக்கு எல்லாம் கடையில் போய் ஒரு மூட்டை யூரியா வாங்குறேன் ஒரு மூட்டை யூரியா நாற்பத்தஞ்சு கிலோ விவசாயம் பண்றவங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ ஒரு மூட்டை யூரியா ஒரு மூட்டை யூரியாவினுடைய ரேட் கடையில் போய் வாங்கினீங்கன்னா இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு கூட்டு மதிப்புக்காக பதினஞ்சு ரூபா போகுது இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ஒரு மூட்டை நாற்பத்தஞ்சு கிலோ யாருக்காச்சு உண்மையான யூரியாவினுடைய ஒரு மூட்டை விலை தெரியுங்களா ஒரு மூட்டை நாற்பத்தஞ்சு கிலோ யூரியா மூட்டையினுடைய உண்மையான விலை இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் உங்களுக்கு கிடைப்பது இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபா ரேட் என்ன கிடைக்கிற ரேட் அப்ப ஒரு ஹெக்டருக்கு ஒரு ஹெக்டருங்கிறது ரெண்டரை ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டருக்கு மோடிஜி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய யூரியா சப்சரி மட்டும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ரூபா ஒரு ஹெக்டருக்கு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய யூரியா சப்சரி மட்டும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஏன்னா இந்தியாவில் யூரியா தயாரிப்பு இல்லைங்க அதெல்லாம் உக்ரைனில் இருந்து வருது ரஷ்யாவில் இருந்து வருது ரஷ்யாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் இருந்து வருது அங்கிருந்து யூரியா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து பதப்படுத்துறது மட்டும்தான் நாம செய்யும் அந்த யூரியா உங்களுக்கு வரும் பொழுது ஒரு மூட்டை இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க ஒரிஜினல் ரேட்டு இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இன்னைக்கு மோடி அவர்கள் சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு முடியும் பொழுது இந்தியா ஒரு குண்டுமணி யூரியாவை நாம இறக்குமதி செய்ய போவது கிடையாது நூறு சதவீத யூரியாவை முழுமையாக இந்தியா தயாரித்து தன்னுடைய விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கும் ஒன்பது ஆண்டுடைய சாதனையை பார்க்க இது ஒரு நாள் நடக்கிறீங்க ஒன்பது ஆண்டுகள்ல நடந்துச்சு மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு இந்தியால எட்டு புதிய யூரியா சாலைகள் ஆரம்பிச்சார் இன்னைக்கு இந்தியால இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் டன் யூரியாவை நாம உற்பத்தி பண்றோம் 
நூத்தி முப்பத்தி மூன்று டன் நூத்தி முப்பத்தி மூன்று லட்சம் டன் யூரியாவை இறக்குமதி பண்றோம் இன்னும் அவ்வளவு கேப் இருக்கு பிரதமர் அவர்கள் ஒரு ஒரு நிறுவனமாக ஆரம்பிச்சு இப்ப பாட்டில் யூரியா நானோ யூரியா கொண்டு வந்திருக்கார் அதாவது ஒரு பாட்டில்ல யூரியா இருக்கும் அந்த ஒரு யூரியா ஒரு மூட்டைக்கு சமம் அதை நீங்க பயன்படுத்தினா போதும் அதற்கான தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிச்சு அது ஒரு நூத்தி ஐம்பது லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொடுக்குது இந்த யூரியாங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் விவசாய பெருமக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல அந்த யூரியாக்கு அது மேல வேப்பல அதை கோட்டு பண்ணி நீம் கோட்டடி யூரியா அதை கோட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு சல்பர் கோட்டடி யூரியா ஏன்னா நம்முடைய மண்ணில் சல்பர் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால நம்முடைய மண்ணினுடைய சக்தி குறையுது இப்போ யூரியாலேயே சல்பர் கோட்டடு வருது யூரியாலேயே ஆர்கானிக் யூரியா வருது இரண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூட்டை இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு விவசாயிக்கு வருதுங்க அதுவும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு யூரியாவினுடைய விலை சர்வதேச மார்க்கெட்டில் நூத்தி முப்பது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு நூத்தி முப்பது சதவீதம் மத்திய அரசு யூரியாவுக்காக கொடுக்கிற சப்சிடி மட்டுமே மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய பட்ஜெட் தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய மொத்த பட்ஜெட் மூணு லட்சம் கோடி மத்திய அரசு யூரியாவுக்காக கொடுக்கிற சப்சிடி மட்டும் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி யோசிச்சு பார்த்து இது வந்து புளியும் புளியும் பூனையும் இருக்கிற மாதிரி இது எப்படின்னா முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மோடி அரிசி வாங்கி ரேஷன் கடைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அனுப்புறார் தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டு ரூபா அந்த அரிசி கொடுக்கும் அதை இவங்க அச்சடிக்கிற மஞ்ச பைக்குள்ள கலைஞர் கருணாநிதி அவங்க போட்டோவை போட்டு அந்த மஞ்ச பைய கொடுக்கறான் இது அந்த மாதிரி தான் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நாம் செய்யக்கூடிய சாதனையில ஏணி வைத்தாலும் கூட அது எட்டாது அப்படிப்பட்ட சாதனையை நரேந்திர மோடி அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இங்க அரிசி வருது உங்களுக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில இருந்து ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு உங்க வீட்டுக்கு வருது அனைத்தும் இலவசமா வருது அதை தாண்டி புட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்ல யாருக்கு அரிசி வருதோ அது முழுமையாக இரண்டு ரூபாய்க்கு மாநில அரசு கொடுக்கறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு மத்திய அரசனுடைய சப்சிடி இது இரண்டை மட்டும் பாருங்க விவசாய நண்பர் இன்னைக்கு விவசாய பெருமக்கள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் கரூர் கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னைக்கு விவசாய பெருமக்கள் எத்தனை பேர் உங்க நீங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நீங்க ஆறாயிரம் ரூபாய் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மாநிலத்தில் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் விவசாய பெருமக்கள் நம்முடைய மாநிலத்தில் ஆறாயிரம் ரூபாய் அவங்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு வருது கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டாயிரம் விவசாய பெருமக்களுக்கு வங்கி கணக்குக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வருது ஆனால் இந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் மோடிஜியினுடைய சாதனை ஒரு பட்டன் அமுத்துறாரு பணம் அது பாட்டுக்கு அக்கௌண்ட்டில் வருது அது பாட்டுக்கு உங்கள் வங்கி கணக்கில் வந்து உட்காருது மூன்று முறை இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரமா வருது இவங்க பொங்கலுக்கு கொடுக்கற ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எப்படி கொடுக்குறாங்க ரேஷன் கடைக்கு வெளியே கியூ போட்டு நிறுத்தி அது ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனை மாதிரி கோகினூர் வைரத்தை கொண்டு வந்து காட்டுற மாதிரி காட்டி அதில் நாலஞ்சு பெரியவங்களுக்கு பிபி வந்து கீழே விழுந்து அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து அதை வைத்து இங்கே அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றாங்க மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை எல்லாமே டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உங்களுக்கு வரவேண்டிய அனைத்தும் உங்களுடைய வங்கி கணக்கு வர இது ஒன்பது ஆண்டுக்கு நாம் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனை சகோதர சகோதரிகள் இதெல்லாம் தாண்டி நீ கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் பாரு இந்தியா முழுவதுமே வீடு இல்லாதவர்களுக்கு பிரதமர் அவர்கள் பதினஞ்சு லட்சம் வீட்டை கொடுத்திருக்காங்க பதினஞ்சு லட்சம் பேர்த்துக்கு பி எம் ஆவாஸ் யோஜனால முதல் முறையாக வீடு கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீடுகள் இன்னைக்கு வரைக்கும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய மோடி வீடு உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஜல்ஜீவன் திட்டம் மிக முக்கியமான திட்டம் வீட்டில் வரக்கூடிய குடிநீர் பைப்பு மூலமாக வர வேண்டும் சுத்தமான குடிநீர் பைப்பில் நீங்கள் குடிக்கணும்னு பிரதமர் நினைக்கிறான் இது கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா பேசினது குடிநீர் என்பது பைப்பு மூலமாக வர வேண்டும் பெண்கள் குடத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நிற்கக்கூடாது என்று காமராஜர் ஐயா சொன்னது இன்னைக்கு அதை நடத்தி காட்டுபவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதுமே அறுபத்தி லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவசமாக தமிழகத்தில் அறுபத்தி மூன்று லட்சம் குடும்பங்களுக்கு இலவசமாக பைப்பு மூலமாக குடிநீர் அறுபத்தி மூன்று லட்சம் குடும்பங்கள் ஒரு குடும்பத்துக்கு நீங்க நாலு பேர் கணக்கு போட்டா கூட ரெண்டரை கோடி மக்கள் ரெண்டரை கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய வீடுகளுக்கு அறுபத்தி மூன்று லட்சம் வீடுகளுக்கு பைப்பு மூலமாக குடிதண்ணீர் சரி கரூர்ல எ
உங்களுக்கு பைப்பு மூலமாக குடிக்கின்ற நீர் உங்களுக்கு வருகிறது சகோதர சகோதரிகள் மோடிஜி அவங்க வரும்பொழுது இந்தியாட்ட எல்லாத்திலையும் கேஸ் அடுப்பு இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல வெறும் அறுபத்தி நான்கு சதவீத மக்கள்கிட்ட தான் கேஸ் அடுப்பு இருக்கு இன்னைக்கு நூறு சதவீத மக்கள்கிட்ட கேஸ் அடுப்பு கேஸ் அடுப்பு இல்லாத முப்பத்தி ஆறு சதவீத மக்களுக்கும் கேஸ் அடுப்பு வந்திருக்கு அது இந்தியாவில் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு புதுசா கேஸ் அடுப்பு கரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இல்லத்தரசிகளுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்த கேஸ் சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டருக்கு இருநூறு ரூபாய் சப்சிடி பன்னிரண்டு மாசத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் மத்திய அரசு சப்சிடி கொடுக்கறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகளே முத்ரா கடன் அதாவது சிறு குறு தொழில் தொழிலதிபர்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடன் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமே மத்திய அரசு இரண்டு லட்சத்து இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் முத்ரா திட்டத்தில் கடன் கொடுத்திருக்கு இரண்டு லட்சத்து இரண்டாயிரம் கோடி கரூர் மாவட்டத்திற்கு மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் கரூர் மாவட்டத்திற்கு நம்முடைய முத்ரா கடன் திட்டம் மூலமாக இங்கே பணம் வந்திருக்கிறது சகோதர சகோதரிகள் இதுக்காக இது சொல்றாங்க நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவங்க சொல்றாங்க எதுவுமே கொடுக்கல ஒன்பது வருஷத்துல என்ன கொடுத்தீங்க அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா எங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கலைங்கிறாங்க குடும்பத்தில் எதுவுமே கொடுக்கலைங்கிறார் என்னையா ஆட்சி நடத்துறீங்க நாங்கள் தான் யூபிஏ அரசில் இருந்தோம் முப்பத்தெட்டு எம்பியை வச்சுருந்தோம் எப்படி ஆட்சி நடத்தணும் நாங்கள் எப்படி ஆட்சி நடத்தணும் முப்பத்தி எட்டு எம்பிக்களை வச்சுக்கிட்டு டூ ஜி ராஜா ஒரு பக்கம் அண்ணன் அழகிரி அவர்கள் ஃபர்டிலைசர் மந்திரி பாலு அவர்கள் ரோடு மந்திரி தயாநிதி மாறன் அவர்கள் டெலிகம்யூனிகேஷன் மந்திரி இவங்க நாலு பேர் பண்ண சாதனையை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க டூ ஜி ராஜா அவர்கள் டூ ஜி ஊழலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் பத்து ஆண்டுகள் யூபிஎல் டூ ஜி ஊழல் என்ன நாங்கள் அலைக்காற்று அலைவரிசையை கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசு ராஜா அவர்கள் ஒரு பாலிசியை கொண்டு வர்றார் ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சவ் முதல்ல யார் வந்தீங்களோ உங்களுக்கு தான் தோசை கொடுப்பங்கிறார் முதல்ல யார் வந்தீங்களோ உங்களுக்கு லைசன்ஸ் ஆனால் முதல்ல யார் போகிறதுன்னு யார் தீர்மானிப்பா அதை ராஜா அவங்க தான் தீர்மானிப்பாங்க அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணுவேன் பன்னெண்டு மணிக்கு மூடிடுவேன் பத்து மணிக்கு யார் வந்தீங்களோ உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன்ப்பான் ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னாங்க அது ஏழ்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கம் நீங்கள் டூ ஜி லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஏழ்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கம் இன்னைக்கு பத்தாம் கிளாஸ் நாம போய் நாலு பக்கம் எழுதுறக்கே மூச்சு தட்டுது ஏழ்நூத்தி அறுபத்தி ஐம்பத்தி ஐ ஐம்பத்தி இரண்டு பக்கத்தை ரெண்டு மணி நேரத்தில் எப்படி எழுதுவீங்க முதல்லையே அவருக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிக்கெல்லாம் அதை கொடுத்தாச்சு பத்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அதை ஃபில் பண்ணியாச்சு திறந்த உடனே பத்து மணிக்கு அந்த கம்பெனி வரிசையா வந்து நின்னாங்க அந்த கம்பெனி எல்லாருக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு அலக்கேட் பண்ணியாச்சு இதுதான் டூ ஜி ஊழல் என்பது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சாப் அதற்கான பணத்தை இவங்க வாங்கிட்டாங்க கலைஞர் டிவிக்கு ஆயிரம் கோடி வந்துச்சு சகோதரி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்களுக்கு வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் பணம் வந்துச்சு இது வந்து டூ ஜி ராஜாவுடைய சாதனை அடுத்தது டி ஆர் பால் அவர் இரண்டாயிரத்தி நான்குலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் அடித்த கொள்ளையை பார்த்து பேசாத மன்மோகன் சிங்கே பேசிட்டார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல உனக்கு மட்டும் மந்திரி சபை நான் கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா யாருக்கு வேணாலும் நீ கேள்வி நான் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த மனுஷன் என்னையா ஒரு ரோடு போடுறான்னு இவ்வளவு பணத்தை அடிப்பான் டி ஆர் பாலு அவர்கள் காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஒரு நாளில் நேஷ்னல் ஹைவே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒரு நாளில் நம்ம போட்ட ரோடு ஏழு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் தான் ஒரு நாளில் இந்தியா முழுசும் சேர்த்து நம்ம ரோடு போட்டோம் மோடி ஐயாவுனுடைய ஒம்பது வருஷத்தில் நம்ம ஒரு நாளைக்கு போடக்கூடிய ரோடு நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாரு ஏழு எங்க இருக்கு நாற்பத்தி ஏழு எங்க இருக்கு அங்க டி ஆர் பாலு இங்க நிதின் கட்கரி ஊழல் இல்லாம நேர்மையான ஆட்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற மோடி அவர்கள் இங்க போடுற ரோட்ல எப்படி கமிஷன் அடிக்கலாம் டி ஆர் பாலு அவர்கள் இதை தாண்டி தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இவர்தான் அல்டிமேட் ஊழல் தயாநிதி மாறன் என்னன்னா அவர் அண்ணன் சன் டிவி நடத்துறாரு கலாநிதி மாறன் சன் டிவிக்கு அப்லிங் பண்ணணும் அவங்க என்ன வீடியோ எடுக்கிறாங்களோ அது அப்லிங்க் ஆகி சேட்டலைட் போய் அது மூலமாக அவங்க வீட்டுக்கு வரணும் அப்லிங்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டேட்டா வேணும் கலாநிதி மாறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பிஎஸ்என்எல்லே நம்மளுது தானே எதுக்கு டேட்டா அவர் வீட்டில் ஒரு மினி எக்ஸ்சேஞ்சு செட் பண்ணுறார் ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷன் போட் கிளப்பில் தயாநிதி மாறன் வீட்டில் ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனை செட் பண்ணி ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனையும் இலவசமாக சன் டிவி கொடுக்குறார் சன் டிவி முழுமையாக ஐம்பதாயிரம் கனெக்ஷனை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய சேட்டலைட் அப்ல
அறுபத்தி மூன்று லட்சம் பேர்த்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இலவசமாக குழாய் இணைப்புகளில் தண்ணி வருது முப்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர்த்துக்கு முதன் முதலாக கேஸ் அடுப்பை வீட்டுக்குள்ளே எட்டி பார்த்துருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு பிரதமருடைய வீட்டு திட்டம் வந்திருக்கு தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் இன்னைக்கு ரேஷன் கடையில் அரிசி வாங்குறவங்க மூணு கோடி அறுபத்தி நான்கு லட்சம் பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு மோடி மானியம் கொடுக்குறாங்க ஜன்தன் வங்கி கணக்கு ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் வங்கி கணக்கு உருவாக்கி இருக்கோம் தமிழகத்தில் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சொல்றேன் ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறாரு எங்களுக்கு எதுவும் வரல அதனால தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வரவில்லை என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகளே நமக்கு தெரியும் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டு அரசியல் இருக்கக்கூடிய புறையோடி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு கரையானிலே ஒரு கரையான் செந்தில் பாலாஜி அவர் மட்டும் முக்கியம் இந்த மாதிரி என்ன பல பேர் இருக்கா இவர்களை சுத்தம் செய்யும் வரை தமிழக அரசியல் சுத்தம் ஆகாது ஒரு மந்திரி ஊழல் புகார் இருக்கக்கூடிய மந்திரி சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு மந்திரி குளித்தலையில இப்ப இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் எதிர்கட்சி தலைவரா தப்பு பண்ணிருக்காருன்னு சொல்லப்பட்ட மந்திரி அந்த மந்திரி காவல்துறை கைது பண்றாங்க ஈடியில மத்திய பாதுகாப்பு படை கைது பண்ணது கைது பண்ண உடனே நெஞ்சு வெளியிட்டார் உடனே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் உடனே அட்டண்டன்ஸ் உடனே கவர்மெண்ட் டாக்டர் அஞ்சு நிமிஷத்துல ரிப்போர்ட் எவ்வளவு நெஞ்சு வழி வந்துருச்சு இத்தனை அடைப்பு வந்துருச்சு இவ்வளவு வேகமா நீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை உயிர் பொழைச்சிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துல ரிப்போர்ட் அஞ்சு அடைப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கு உன்னை கோர்ட்ல போய் இவங்களாவே சொல்றாங்க ஐயோ அரசு மருத்துவமனை இல்ல எங்க அமைச்சருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய மாட்டோம் தனியார் மருத்துவமனை வேணும் அப்ப லட்சக்கணக்கான மக்கள் தினமும் அரசு மருத்துவமனைக்கு போறாங்க அவங்களும் உங்களுக்கு இலக்காரமா அவர்கள் உயிர் முக்கியம் இல்லையா யாரோ வந்து என்னமோ செய்யட்டும் நமக்கு என்ன என்பதுதான் இந்த ஆட்சி அதுலே நம்முடைய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் மீது அக்கறை கிடையாது எனக்கு மாதம் மாதம் பணம் கொடுக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜியின் மீது தான் அக்கறை அவர் சொல்ல இப்ப செந்தில் பாலாஜிய பார்க்கறக்கு உங்க ஓன்ன ஓட்டத்தை பார்க்கணும் நான் துரைமுருகண்ணனால் நடக்க முடியாது நினைச்சா அவர் ஓடுறதை பார்த்தா நூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்துல ஒலிம்பிக்ஸ்ல இறக்கணும் போல இருக்கு நாம யார யாரோ அஞ்சு பாபி ஜார்ஜ் பி டி உஷா எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் துரைமுருகண்ணன் என்னடா நார்மலாவே ஓட மாட்டார் இந்த ஓட்ட ஓடுறார் முல்லை பெரியார்ல யாரோ ஒருத்த கதவை உடச்சு விட்டுறான் அது பாட்டுக்கு தண்ணி உள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பாரதிய ஜனதா கட்சி போராட்டம் பண்ணி துரைமுருகண்ணன் இங்கிருந்து வேண்டா வெறுப்பா பிளைட்டை பிடிச்சி கேரளா போய் ஐந்தாவது நாள் போய் எட்டி பார்க்கிறார் என்ன ஆச்சு ஆனா ஒரு ஊழல் அமைச்சர் நெஞ்சு வழினு சொன்னோடனே அஞ்சாவது நிமிஷம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே போய் நிக்கிறார் இந்த வேகத்தை பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏன் காட்ட மாட்டேன் சர்டிபிகேட் கொடுக்கறாங்க கவர்மெண்ட் டாக்டர் சர்டிபிகேட் எழுதுறாரு எப்படி எழுதுறாரு பாருங்க அஞ்சு அடைப்பு இருக்கு உடனடியா அறுவை சிகிச்சை பண்ணும் பக்கத்துல தமிழகத்தினுடைய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அப்படி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கார் இதெல்லாம் விலங்குங்களா இதெல்லாம் விலங்குமா ஒரு அரசு மருத்துவர் டீனு சர்டிபிகேட் கொடுக்கறாரு கோர்ட் பக்கத்துல மா சுப்பிரமணியர் கொடுக்காம இருந்தா அந்த அதிகாரியை சும்மா விடுவாங்களா இவ்வளவெல்லாம் பண்ணி சங்கீதா இட்லி தான் வேணுமா வேற இட்லி எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்களாமா திகார போனா கல்லிதான சாப்பிடணும் எத்தனை அறிவை சிகிச்சை பண்ணுவீங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இதயம் தான் இருக்கு அடுத்த லங்ஸா லங்ஸ் பஞ்சர் ஆயிருச்சுன்னு அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை கிட்னி பஞ்சர் ஆயிருச்சுன்னு அறுவை சிகிச்சை இந்தியாவிலே அதிகமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டவர் செந்தில் பாலாஜி அவர் தான் இருப்பார் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எத்தனை அறிவை சிகிச்சை பண்ணுவீங்க இது உலகத்தினுடைய நியத் இது தர்மம் தவறு செய்தவன் உள்ள போய் தாங்க ஆகணும் இது யாருனாலையும் தடுக்க முடியும் எத்தனை அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும் உண்மையாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு இதயம் இருக்குன்னு தான் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் நினைப்பாரு இந்த மூணு மாசம் முன்னே ரெண்டாவது இதயத்துக்கு பண்ணேன்னு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தான் தமிழகத்தினுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி ஸோ நிச்சயமாக நம்மை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அது யாராக இருந்தால் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிறது கோர்ட்டு ஸ்டே அது இது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆஜராகக்கூடிய லாயரை வச்சிருக்கா இதற்கு முன் நான் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொன்னேன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டே வாங்கிட்டார் அந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவருக்கு ஆஜராகக்கூடிய வழக்கறிஞர் ஒரு செட்டி
எத்தனை சாராயத்தை செகண்ட்ஸ்ல வைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எப்படி திடீர்னு இற இறக்குறாங்க மக்கள் சாரா டாஸ்மாருக்கு பக்கத்தில் பாரு பாரில் யாரோ போய் குடிக்கிறாங்க திடீர்னு ரெண்டு பேர் இறந்துடுறாங்க ஒரு ஊர் இல்லைங்க அஞ்சாறு ஊரில் இது நடந்திருக்கு எப்படி கள்ளத்தனமான செகண்ட்ஸ் உள்ள வருது பில்லே போடாம உள்ள வருது அந்த நிறுவனத்திலிருந்து நேர்மையான முறையில் வர்றது ஒரு பாட்டில்னா நிறுவனத்திலிருந்து டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வெளியே இல்லீகலாக வரக்கூடிய பாட்டில் இன்னொரு பாட்டில் அந்த பாட்டில் பாருக்கு போது அது பாரில் குடிக்கிறாங்க அது கள்ளச்சாராயத்திற்கு சமமாகத்தான் அந்த லிக்கர் இருக்கு தமிழ்நாட்டை எந்த அளவுக்கு முதலமைச்சர் மாத்தி இருக்காருன்னா பதினேழு சதவீத மக்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆண்கள் பதினேழு சதவீதம் மதுவுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் பதினேழு சதவீதம் முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தொன்பது வயசு செகண்ட்ஸ் லிக்கர் அதை குடிச்சு சாகிறாங்க கள்ளச்சாராய அமைச்சர் பாருங்க அதாவது செஞ்சி மஸ்தான் அவர் அவர் ஒரு அமைச்சர் தானே செஞ்சி மஸ்தானுக்கு கோபம் செந்தில் பாலாஜிக்கு நீ சாராய அமைச்சர் கொடுத்துட்டீங்க அவர் கள்ளச்சாராயத்துறை அமைச்சர் அவரும் நான் அமைச்சர் இருபத்தி ரெண்டு பேர் விழுப்புரத்தில் செங்கல்பட்டில் இறந்துட்டாங்க ஏன்னா கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சினம் எல்லாமே விழுப்புரம் செங்கல்பட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூபி என்று சொல்லக்கூடிய உடன்பிறப்பு இவன் தான் கள்ளச்சாராயமே எங்கள் காய்ச்சலாம் அதில் ஒரு உடன்பிறப்பு இத்தனை பேர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ் நம்ம பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிக்கிறோம் அக்யூஸ் நம்பர் ஒன் அந்த அக்யூஸ் நம்பர் ஒன்னுக்கு மாநில அரசு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத்தொகை கொடுக்குறாங்க அதே பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டுபிடிச்சு யோ என்னையா அக்யூஸ்டுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்புறம் அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் திரும்ப வாங்கிட்டு அக்யூஸ்ட போய் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய மொத்த அரசியல் இப்படி தாங்க இருக்கு ஊழல் பெருத்து விட்டது குடும்பத்திற்காக ஒரு ஆட்சி நடக்குது அதை வைத்துத்தான் ஸ்டாலின் அவர்கள் பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல கேள்வி கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது சகோதர சகோதரிகளை ஒரு பக்கம் திமுக நிறைவேற்றாத பட்டியலை படிக்கிறேன் பாருங்க அனைத்து இல்லத்தரசிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம் சொல்லி இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு மாசம் ஆகுது இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு பெண்ணுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும் காணா நெல்லுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கரும்புக்கு ஒரு டன்னுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் காணா பெட்ரோல் விலையை ரெண்டு ரூபா குறைக்கிறோம் டீசல் விலையை நான்கு ரூபாய் குறைக்கிறோம் காணா ஆனா மோடி அவர்கள் பத்து ரூபா குறைச்சிட்டாரு ஏழு ரூபா மேல இருந்து குறைச்சிட்டாரு டீசலுக்கு கேஸ் சிலிண்டருக்கு நூறு ரூபா மானியம் கொடுக்கறோம் காணா மாணவர்களுடைய கல்வி கடனை ரத்து பண்றோம் காணா அரசு துறையில மூன்று லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறோம் ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சுங்க யாருக்குமே இதுவரை வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கல வருஷத்திற்கு தனியார் துறையில பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு அதையும் காணா பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்யறோம் பகுதி பகுதி நேர செவிலியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் டெட்டு தேர்வுல தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களை பணி அமர்த்தோம் இப்பதான் சென்னையில இந்த டெட் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆன ஆசிரிய பெருமக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினாங்க மூணு நாள் நான்காவது நாள் உட்கார்ந்துருந்தாங்க நான்கு நாள் சாப்பிடாம நான்காவது நாள் பார்க்க போன அதில் நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டு விழுந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கி போயிட்டாங்க அவங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் கேட்டாங்க ஐயா தேர்தல் வாக்குறுதியில டெட்டு தேர்வுல பாஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை பணி அமர்த்துவோம் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள்லாம் பாஸ் ஆகி எப்பவோ பாஸ் ஆகிட்டோங்க ஐயா எங்களைய பணி அமர்த்தாம மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அதற்காக நான்கு நாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கு நாங்க போய் சொன்னோம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இந்த பிரச்சனை நீங்க சரி பண்ணலினா இது வேற மாதிரி சென்னை மாநகரம் ஆகிவிடும் என்று சொன்ன பிறகு கல்வித்துறை அமைச்சர் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு தீர்வுக்கு இன்னைக்கு முயற்சிக்கிட்டு இருக்காங்க மின்சார கணக்கெடுப்பு மாதம் ஒரு முறைன்னு சொன்னாங்க எனக்கு கரண்ட் தொட்டா ஷாக் அடிக்கதோ இல்லையோ கரண்ட் பில்ல பார்த்தாவே ஷாக் அடிக்கிறது என்கிற அளவுக்கு கரண்ட் பில்ல ஏற்றி வச்சிருக்கிறாங்க நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை நூத்தி ஐம்பது நாளாக உயர்த்துவோம்னு சொன்னாங்க நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தையே ஒழுக்கமாக இவங்க செயல்படுத்தாமல் இருக்கிறாங்க நகை கடனை தள்ளுபடி பண்ணுவோம் பட்டத்திலவரசர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்னாரம்மா காதில் கையில் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் போய் வைங்க வைங்க சும்மா இருந்தவங்கெல்லாம் போய் வைக்க வச்சு எனக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத மக்களுக்கு மட்டும்தான் நகை கடன் தள்ளுபடி அறுபத்தி மூன்று சதவீத மக்களுக்கு நகை கடன் தள்ளுபடி தமிழகத்தில் இல்லை அதையும் ஏமாத்திட்டாங்க ஐநூத்தி பத்து தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகளில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நிறைவேற்றி இருப்பது மொத்தமாக ஐம்பது தேர்தல் வாக்குறுதி கூட கிடையாது ஐந்து வருஷத்தில் பாதியை தாண்டியாச்சு இன்னும் பாதிக்கு குறைவாகத்தான் திமுகவினுடைய நேரம் இருக்கிறது காலம் இருக்கிறது எதையும் செய்யாமல் எ
அவங்ககிட்ட பணல் பணம் வசூல் செய்வதே ஒரு பெரிய வேலையாக திமுக வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதுமே கரூர் உட்பட எல்லா குவாரி கிரஷர் இன்னைக்கு வேலை நிறுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க கடந்த ஏழு நாட்களாக வேலை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க எந்த குவாரி கிரஷர் ஓடல இதற்கு கூட காது கொடுத்து கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை இதில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட போவது கரூர் மாவட்டம் தான் இதை மாநில அரசு உடனடியாக காலதாமதமின்றி அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமாக இவர்களுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தென்னை வச்சிருக்கீங்க தென்னை ஒரு காயினுடைய விலை ஆறு ரூபாய் ஏழு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு அதை வைத்து எதுவுமே செய்ய முடியாது என்கின்ற நிலைமைக்கு பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர் கரூர் ஈரோடு உட்பட தென்னை பகுதிகள் இன்னைக்கு பிரச்சனை இல்லை இருக்கு ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பொழுது கொப்பர தேங்காயினுடைய விலை வெறும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கொப்பர தேங்காய் வெறும் ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல கொப்பரை தேங்காயினுடைய குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நூத்தி எட்டு ரூபா மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல கொப்பர தேங்காயினுடைய குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைய நூத்தி ஏழு சதவீதம் உயர்த்தியிருக்கிறாங்க மாநில அரசு எதுவுமே செய்யல ரேஷன் கடையில தேங்காய் எண்ணெயை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாவே பாதி பிரச்சனை தீர்ந்து விடும் ரேஷன் கடையில தேங்காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா பாதி பிரச்சனை தீர்ந்து அதை போராடியதற்காக விவசாயம் அணியினுடைய தலைவர் அண்ணன் ஜி கே நாகராஜன் அவர்களை கரூர்ல கைது பண்ணார் என்ன போராட்டம் பண்ணாரு விவசாய பெருமக்களுக்கு பிரச்சனையில் இருக்காங்க மோடி கொப்பர தேங்காய்க்கு ரேட்டு கொடுக்கறாங்க ஆனா எல்லா விவசாய பெருமக்களும் கொப்பர தேங்காய் ஆக்குவதற்கு தயாராக இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க ரேஷன் கடையில தேங்காய் எண்ணெயை கொடுங்க ரேஷன் கடையில ஒருத்தருக்கு ரெண்டு மூணு தேங்காய் கொடுங்க என்று சொல்வதற்காக நம்முடைய ஜி கே நாகராஜன் அண்ணன் கைது செய்யப்பட்டார் அதனால் மாநில அரசுக்கு மறுபடியும் வலியுறுத்துகின்றோம் நூத்தி ஏழு சதவீதம் கொப்பர தேங்காயினுடைய விலையை மோடி அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகள்ல உயர்த்தி காட்டியிருக்கிறாங்க ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் இருந்ததை இன்னைக்கு நூத்தி எட்டு ரூபாய் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க மாநில அரசு செய்ய வேண்டியது தேங்காய ஒழுக்கமா திமுக புரோக்கரை விடாம ஒழுக்கமாக தேங்காய வாங்கி அதை முறையான முறையில கொடுத்தாங்கனாகவே தேங்காயினுடைய விலை மறுபடியும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ரூபாய்க்கு ஓடிடும் இதை திமுக செய்யும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இப்ப இந்தியால பாத்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எதுக்குன்னா மோடி வேண்டாம் பிஜேபி வேண்டாம் மோடி ஏன் வேண்டாம்னா ஐயோ மோடி என்னங்க இவ்வளவு நேர்மையா ஆட்சி பண்றாரு ஒரு அரசியல்வாதினா ஒரு ஊழல் பண்ணணும் கொஞ்சம் பணத்தை திறணும் அதுல கொஞ்சம் கமிஷன் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்பதான் நாம எல்லாம் அரசியல் பண்ண முடியும் இந்த மனுஷன் எதுவுமே இல்லாம ஆட்சி பண்றான் என்பதற்காக அனைத்து கட்சி கூட்டம் பாட்னால நடந்துச்சு பீகாரில் அதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவங்க போனாங்க அதாவது ஏங்க ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு முதலமைச்சர் பங்கேற்க போகிறாங்க கூட்டம் முடிந்து எல்லா தலைவர்களும் ப்ரெஸ் மீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நம்முடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை காணாங்க அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே வெளியே வர்றாரு அங்கே பூந்தவர் பீகாரில் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸிட் ஏனே பத்திரிகையாளரை பார்க்கலைன்னா ஃப்ளைட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பத்திரிகையாளரை ஏன் பார்க்கவில்லை என்றால் பீகாருக்காரனை பான்பிராக் வாயன் திட்டிட்டு பீகாருக்கு போனால் உயிரோடு கொளுத்து வாங்கலாம் கொளுத்த மாட்டாங்க அங்கிருந்து எஸ்கே பாய் தந்தையார் ட்ரெயின் இவர் வந்து பிளைட்டு பீகாரில் இருந்து இங்கே வந்துட்டு ஐயோ எனக்கு பிளைட்டுக்கு நேரம் ஆச்சு அதில் எஸ்கே பாய் வந்து இந்த அளவுக்கு கூட தைரியம் இல்லாத முதலமைச்சர் திரு மு ஸ்டாலின் அவர்கள் எதுக்காக அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு போறீங்க இன்னைக்கு கர்நாடகா பதினொன்றுல இருந்து பதிமூன்று கர்நாடகா பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்ட நான் கேட்குறேன் கர்நாடகால டி கே சிவகுமார் துணை முதலமைச்சர் சொல்லிட்டாரு இந்த வருஷம் காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு நேற்று சொன்னி ஆட்சி கர்நாடகால இருக்கும் பொழுது ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இந்த நான்கு வருஷத்துல குறைஞ்சதா குறையல காவேரி ஆணையம் சொன்ன தண்ணி அப்படியே வந்துச்சா வந்துச்சு மேகதாத்து கற்றன் பிஜேபி சொன்ன பொழுது தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்த்து போராடிய பொழுது மத்திய அரசு என்ன சொன்னாங்க மேகதாத்து கட்டக்கூடாது மேகதாத்து கட்ட வேண்டும் என்றால் தமிழகத்தினுடைய அனுமதி வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகு கர்நாடகால பிஜேபி அரசு வேண்டாம் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் அங்கு ஆட்சியில் இருக்கு அதனுடைய துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த வருஷம் தமிழ்நாட்டிற்கு காவேரி நீர் நாங்கள் கொடுக்க போறது கிடையாது நம்பர் ஒன் மேகதாத்து கட்டியே தீர்வோம் நம்பர் டூ இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் எப்படி அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு கர்நாடகாக்கு ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி போறாங்கன்னு நாங்க பாக்கிறோம் அப்படி முதலமைச்சர் போயிட்டாருனா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவர் வரமாட்டாரு வர்றதுக்கு நாங்க விட போறது கிடையாது
காங்கிரஸ்காரன் சொல்லியாச்சு டி கே சிவகுமார் சொல்லியாச்சு அவர்கள் நடத்துகின்ற கூட்டத்துக்கு நீங்க தமிழினத்தை அடமானம் வச்சுட்டு அரசியல் லாபத்திற்காக நீங்க கர்நாடகாக்கு நீங்க போறீங்கன்னா நீங்க வர்றத பிஜேபி காரங்க பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பானா கோட்டையை முற்றுகை மட்டும் இல்ல எப்படி நீங்க கோட்டைக்குள்ள போறீங்கன்னு நாங்க பார்க்க நீங்க கர்நாடகா கூட்டத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரசனுடைய தலைவர் டி கே சிவகுமார் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி தண்ணீர் கொடுப்பேன் என்று சொல்லும் வரை கர்நாடகாக்குள்ள போறதுக்கு நாம முதலமைச்சருக்கு எந்தவித அருகதையும் கிடையாது எப்படி நீங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் போறீங்கன்னு நாங்க பார்க்கணும் நீங்க எல்லாம் இப்படியே டிராமா பண்ணுவீங்களாமா இதை மக்கள் பார்ப்பாங்களாம் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் மேகதாத்தை கட்டுவேன் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் கூட்டம் சேர்ந்துகிட்டு மோடி ஐயா எப்படி தோற்கடிக்குதுன்னு ஒரு கூட்டம் என்னங்க அநியாயமா இருக்கு இதை தமிழ்நாட்டு மக்களும் தட்டி கேட்க வேண்டும் என்னையும் அநியாயம் பண்றது இங்க 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 காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு ஐசியூல ஆக்சிஜன் வச்சு படுத்திருக்குது காங்கிரஸ் கட்சி முதல் என்னமோ நம்ம எம்பி அமைச்சரும் ஒரே வண்டியில தான் சுத்துவாங்க கரூர்ல பாப்ப இணை பிரியாத தோழர்கள் இடையில அந்த அம்மா வந்து ஜம்ப் அடிச்சு மாரியம்மன் கோயிலுக்குள்ள இந்த நூத்தி பத்து மீட்டர் ஹல்டர்ல ஜம்ப் அடிக்கிற மாதிரி ஜம்ப் அடிச்சா நான் கூட சொன்னேன் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு அனுப்பிடலாம் ஜோதிமணி அக்காவை ஏன் அக்கா வந்து இப்படி எல்லாம் ஏறி குதிக்கிறாங்க இந்தியாவில எங்கேயுமே ஒரு எம்பி மண் எடுத்து தூத்தி நான் பார்த்தது இல்லைங்க நீ விலங்காம போயிருவ நீ நாசமா போயிருவ இதெல்லாம் திருக்குழாயில போற சண்டைய கரூர்னுடைய எம்பியும் கரூர்னுடைய அமைச்சரும் சண்டை போட்டுருக்காங்க முதல்ல இருக்கிற மாதிரி இனைவரும் இருபுரி இணைபிரியா தோழியா இருந்தாங்கன்னா ஸ்டாலினுக்கு முன்னாடி எம்பியே போய் ஜோதிமணி அக்காவே இதயத்தை பிளந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருப்பாங்க நிலைமை பாரு கரூரனுடைய எம்பியினுடைய நிலைமை கரூரனுடைய அமைச்சருடைய நிலைமை இதையெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய கட்டம் இந்த எம்பி கரூர் எம்பியா இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு காவேரி தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிய பிறகு எதற்காக உங்களுக்கு அந்த எம்பி பதவின்னு நான் கேட்கறேன் நீங்க எல்லாம் தண்ணி இல்லாம வரக்காட்டுல ஆடு மாடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஆடு மாடு மேய்க்கிறமா வரக்காட்டுல தண்ணி எங்கிங்க இருக்கு தண்ணி இல்லாம வரக்காட்டுல ஆடு மாடு பேச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி என்ன ஜோதிமணி அக்காக்கு எம்பி பதவி வேண்டி கேட்குதுன்னு நான் கேட்கிறேன் நீ உடனடியா கர்நாடகாக்கு போய் டி கே சிவகுமாரை பார்த்து எப்படியா நீ தமிழ்நாட்டுக்கு பிஜேபி பண்ணிந்தா சத்தியமா நான் கேட்டிருப்பேன் நான் கேட்பேன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் மேகதாத்து கட்டிய பொழுது உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்தோம் யாருன்னு பார்க்கல தமிழ்நாட்டுக்கு மோசம் பண்ண யாரு கிளம்புனாலும் பிஜேபி அங்க இருக்கு இன்னைக்கு காங்கிரஸ் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் உப்பு போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க கர்நாடகா காங்கிரஸ் பார்த்து கேட்கல ஏன் ஜோதிமணி அக்கா நீங்க கேட்கலீங்கன்னா அக்காவை கேட்கிறேன் டி கே சிவகுமாருக்கு போன் அடிச்சு எப்படியா நீ மேகதாத்துவ கட்டுவ மண் எடுத்து அங்க தூத்த வேண்டியதா நான் ஏன் மாரியம்மன் கோயில தூத்துறேன் மாரியம்மன் கோயில் பேரிகேட்டை ஜம்ப் அடிச்ச மாதிரி தமிழ்நாடு கர்நாடகா பாட்டை ஜம்ப் அடிக்க வேண்டியதா நான் ஓகையான கல்ச இந்த டிராமாவை எல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம கரூர்ல பார்த்து இவர்களை எல்லாம் எம்பியாக அமைச்சர்களாக நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சகோதர சகோதரிகளை அதனால் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை சரத்பவார் அவர்கள் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பெங்களூர்ல கூட்டியிருக்காங்க இது காலா படத்துல ரஜினி சொன்ன மாதிரி போலாம் திரும்ப வர முடியாது நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி செஞ்சு காட்டும் இல்ல போகாதீங்க சண்டை போடுவோம் போகாதீங்க முதலமைச்சர் நான் கூட்டத்தை புறக்கணிக்கிறேன் நாங்களும் உங்களோட இருக்கோம் அந்த தன்மான முதலமைச்சருக்கு இருந்தா பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலமைச்சர் கூட நாங்கள் இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி வரலினா முதல்ல பாதிக்கப்பட போவது கரூர் அகண்ட காவிரி இங்க இருந்துதான் உருவாது முதல் இங்கதான் பிரச்சனை குளித்தலையில இருந்து ஆரம்பிச்சு வாழை போட்டிருக்கிறவங்க தென்னை போட்டிருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை ஒருவேளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இல்ல நீ தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட அதனால நான் புறக்கணிக்கிறேன்னு மனஸ்தனா சொன்னாருன்னா சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒருவேளை சொல்லிட்டாருன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி முதலமைச்சரோடு உடன் இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இரண்டாவது இவங்களே எதுக்கு ஒன்னா சேர்றாங்க கண்டிப்பா சமோசாக சேர்ற கூட்டம் இல்லைங்க இரண்டாயிரத்தி நான்குல எப்படி சேர்ந்தாங்கிறத உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கடமை பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்குல இதே குரூப் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரூம்ல உட்காந்தாங்க இதே குரூப் இந்த போட்டோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோல யார் யார் உட்கார்ந்துருக்காங்களோ எந்தெந்த இருக்கையில் உட்கார்ந்துருக்காங்களோ அதே இருக்கையில இரண்டாயிரத்தி நான்கு எலெக்ஷனுக்கு பின்னாடி உட்கார்ந்தாங்க எப்படி பிரிச்சாங்க தெரியுங்களா யாரு இந்தியாவுடைய முதல்வரனே பிரதமரனே தெரியல சோனியா காந்தியா இவரா அவரா சரத்பவாரா யாருனே தெரியல திடீர்னு எங்கேயோ இருந்து டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இந்தியாவுடைய பிரதமர்னாங்க
அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு துர்பாகியம் இந்திய மக்கள் அன்னைக்கு நூத்தி முப்பது கோடி இன்னைக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி இருக்கும் அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படல எலெக்ஷன்லயே நிக்கல அவரை கொண்டு வந்து சோனியா காந்தி இவங்க தான் இந்தியாவுடைய பிரதமர் நான் சொல்லிட்டு ஏத்துக்க நான் நாமளும் விதி இல்லாம பிரதமராக ஏற்றுக்கொண்டோம் இப்ப மந்திரி சபை எப்படி பிரிக்கிறது கரூர்ல கசாப் கடைக்கு போனீங்கன்னா ஆட்டுக்கறி விட்டுவாங்க நம்மள ஆட்டுக்கறி வாங்கி இருக்கிறோம் என்ன கேப்போம் அன்னைக்கு கொஞ்சம் தொடக்கறி நல்லா போடுங்க அந்த நல்லி எலும்பு கொஞ்சம் போடுங்கண்ணே கொஞ்சம் மூளை கொஞ்சம் போடுங்க அந்த ஈரலை கொஞ்சம் போட்டு ஒரு கிலோ கொடுங்கண்ணே சில பேர் எனக்கு எப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெஞ்சுக்கறி கொஞ்சம் நல்லா போடுங்கண்ணே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்போம் இந்த பன்னெண்டு பேரும் அப்படித்தான் இந்தியாவை கூறு போட்டு வித்தாங்க உனக்கு எத்தனை எம்பி அண்ணே முப்பத்தெட்டு திமுக அப்போ என்னப்பா எடுத்துக்கிற அண்ணே ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கோடி வருமானம் வர்றது என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குப்பா டெலிகம்யூனிகேஷன் இருக்கு கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு அது மூணையும் கொடுத்துருங்க இந்த பக்கம் தள்ளி விடுங்க நமக்கு மம்தா பேனர்ஜி ஆனால் இருபத்தொன்று நம்ம கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும் அந்த பெரிய பெட்டி மாதிரி ஒன்று ஓடுதல் அதை கொடுங்கண்ணே ரயில்வேஸ் அவங்களுக்கு ரயில்வேஸ் கூட சொல்ல தெரியாது அந்த பெரிய பெட்டி மாதிரி இங்கே இங்கே ஓடிட்டு இருக்கலாம் அதனால் தள்ளி விடுங்க ரயில்வே இப்படித்தான் இந்தியாவில் ஒரு ஒரு கட்சியுங்க அந்த நாட்டை கூறு போட்டு விற்று ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு துறை எடுத்து அந்த துறையில் கொள்ளையடிப்பதிலே நிபுணர்களாக இருந்தார் அதே மறுபடியும் இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்ல சிங்கத்தை போல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக மறுபடியும் இந்தியாவில் வந்து உட்கார நினைக்கிறேன் இந்திய மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு இந்த கசாப்பு கடை இந்த வெற்ற கும்பல் ஈரல் இந்த வெங்காயம் எல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் மூன்றாவது முறையும் அவர் தான் அவருக்கு முதல் முறை இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முன்னூத்தி மூணு கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல ஒரு நானூத்தி ஐம்பது கொடுத்தர்லாம் மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார் எனக்கு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடுன்னு தூக்கி சுத்துறாங்க நீங்க பாத்தீங்களா ஸ்டாலின் அவங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு உங்களுக்கு வர்றது நல்லதா கெட்டதா நீங்க எனக்கு நல்லதா கெட்டதா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்து சொந்தங்கள் உன்னை புரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல ஹிந்துக்கள் முதன் முதலாக விட்டு கொடுத்தது ஹிந்து கோடு பில் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் நேரு காலகட்டத்தில் நாம் எல்லாம் சில ஊர்ல சொத்து பொண்ணுக்கு போகும் கேரளாவில் கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் சொத்து பொன் பெண்ணுக்கு சில ஊர்ல சொத்து ஆணுக்கு சில ஊர்ல கல்யாணத்தப்ப போடுற நகை பொண்ணுக்கு சில ஊர்ல ஆணுக்கு ஹிந்து மதத்துக்குள்ள ஆயிரம் ஆயிரம் சடங்கு சம்பிரதாயம் இருந்துச்சு அதை எல்லாம் விட்டு கொடுத்து ஒரு கோடு பில்லுக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹிந்து கோடு பில் அன்னைக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் ஓகே சொத்து வந்ததுன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை நாங்கள் பிரிச்சுக்கிறோம் ஆணுக்கும் கூட பெண்ணுக்கு கூட நாம் ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படியெல்லாம் டைவர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது சும்மா ஒரு பெண்ணை விவாகரத்து செய்ய வேண்டும் என்றால் இது 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 ப்ரொசீஜர் நாம ஏற்றுக்கிட்டோம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி நாம ஏற்றுக்கிட்டோம் இதையெல்லாம் இந்தியாவில் இந்துக்கள் முதல்ல விட்டு கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நாம ஏற்றுக்கிட்டது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஆர்டிகல் நாற்பத்தி நான்கு சொல்லுது இந்தியாவில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அனைவருக்கும் பொதுவான சமமான சட்டம் வேண்டும்னு சொல்லு வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு ஸ்டாலினுக்கு என்ன முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இன்னைக்கு நாம் என்ன கேட்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இது கீழே வாங்கணும்னு தான் கேட்கிறோம் ஒரு பெண்ணை நீ விவாகரத்து செய்தால் அந்த பெண்ணுக்கு மாச மாசம் நீ பணம் கொடுக்க வேண்டும் இந்து கோடு பில்ல இருக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கும் அது வேண்டும் என்று கேட்கின்றோம் இன்னைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை இஸ்லாமிய பெண்கள் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள் வேண்டான்னு சொல்ற கோஷ்டி யாருன்னா இந்த குரூப் தான் அவங்க ஓட்டு போடுவாங்க நப்பாசம் இஸ்லாமிய பெண்கள் முழுவதுமாக மோடியின் பக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் திரும்பி விட்டார்கள் கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகள் முழுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் திரும்பி விட்டார் இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரை இஸ்லாமியர்களுக்கு சரியத்துல கிடையாது இந்தியாவில் சரியத்து சட்டமே இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஒரே சட்டம் தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல தான் நார்த் வெஸ்ட் ஃபிரான்டியர் ப்ரொவின்ஸ் பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சரியத் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னுல இந்தியா முழுவதும் சரிய சட்டம் இன்னைக்கு அது
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு முன்பு இந்தியால ஒரே சட்டம் தான் எல்லா மதத்துக்கும் இருந்துச்சுங்க முப்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகுதான் ஒரு ஒரு மதத்திற்கு ஒரு ஒரு சட்டம் அதை இன்னைக்கு வேண்டாம் என்று சொல் யாரு சொன்னாரு அம்பேத்கர் சொன்னார் அம்பேத்கர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் சொன்னது ஒரு இந்தியா ஒரு மனிதன் ஒரு குடியுரிமை ஒரு சட்டம்னு முதல்ல சொன்னது அம்பேத்கர் ஐயா இன்னைக்கு அம்பேத்கர் ஐயா சொல்றத வேண்டாங்கிறார் இதை இன்னைக்கு மோடி ஐயா சொல்றாங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான நேரம் இந்தியாவிற்கு வந்து விட்டது அதையும் வேண்டாங்க அதனால சகோதர சகோதரிகளே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தல் ஒரு பக்கம் மோடி ஐயா இவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்க நம்பர் ஒன் பிரதமரா இருக்காங்க ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நடத்தியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய முதலமைச்சரும் நம்பர் ஒன்னா இருக்காங்க எதுல இருக்காங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த முதலமைச்சர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல இவர்களோடு சேர்ந்து மறுபடியும் அகில இந்திய அளவில் ஒரு கூட்டணியை அமைத்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கின்றார்கள் மக்கள் நீங்க தெளிவா இருக்கிறீங்க எங்களுக்கு மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி நான்குக்கான அரசியல் வேண்டாம் ஒரே கட்சி தனி மெஜாரிட்டியோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி பாராளுமன்றத்தில் அமர வேண்டும் முடிவு பண்ணி கரூர் மாநகரத்தில் நீங்க எல்லாம் நேரமே வந்துட்டு அஞ்சு மணிக்கு எட்டே முக்கால் மணிக்கு உங்க பொறுமையை சோதி கூடாது நீங்க எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு போறீங்க நாங்களும் அதிகமாக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எல்லா தலைவர்களும் பேசிட்டாங்க பேச வேண்டிய கருத்துக்களும் உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் எல்லாருத்தை தாண்டி எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா யூடியூப்ல பாக்குறீங்க நீங்க தான் அதிகமா இந்த மேடையில வந்து பேசணும் நாங்க அங்க உட்காந்து கேட்கணும் இன்னைக்கு பொதுமக்கள் அவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க எல்லாம் தெரியுது எல்லா விஷயம் பொதுமக்களுக்கு தெரியுது அந்த அளவுக்கு அரசியல் ஆர்வம் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் நாம் சொல்லுகின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிந்த விஷயத்தை தான் மறுபடியும் சொல்லி இருக்கின்றோம் அதனால இந்த அற்புதமான பொதுக்கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த அண்ணன் வி வி செந்தில்நாதன் அவர்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய கரூர் மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எல்லா தலைவர்கள் தொண்டர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து இந்த அற்புதமான மாற்றத்திற்கான சரித்திரம் வாய்ந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் பாரத அன்னையின் புகழ் பாரத அன்னையின் புகழ் பாரத அன்னையின் புகழ் தலைவர் அவர்களே இந்த திருவள்ளுவர் மைதானத்திலே நம்முடைய புரட்சி தலைவர் அவர்கள் தீய சக்தி என்று கருணாநிதிக்கு பெயரை வைத்தார்கள் அதே போல இந்த திருவள்ளுவர் மைதானத்திலே இருந்து இந்த திரா